ಕೂ ಚಾನೆಲ್ ವಾರ್ತೆಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಮುಳಿಯ ಕೇಶವ್ ಭಟ್ ಆಂಡ್ ಸನ್ಸ್ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಣಿಕೊಪ್ಪ ಪುತ್ತೂರು ಬೆಳ್ತಂಗಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಟೊಯೋಟಾ ಬಾಲಾಜಿ ಆಟೋ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಮೈಸೂರು ಮಡಿಕೇರಿ ಕುಶಾಲನಗರ್ ಸೆಂದಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟೈಲ್ಸ್ ಅಗ್ರಹಾರ ಸರ್ಕಲ್ ಮತ್ತು ಗಾಂಧಿ ಸ್ಕ್ವಯರ್ ಮೈಸೂರು ಶಾರದಾ ಜ್ಯುವೆಲರಿ ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆಭರಣಗಳ ವಿಶಾಲ ಮಳಿಗೆ ಅರಸ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಶ್ರೀ ಟರ್ಬಲೆನ್ಸ್ ಶ್ರೀ ಮೈಸೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅರಸ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಎ ಟು ಝೆಡ್ ಸೂಪರ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಮಾನೋ ಡಬಲ್ ರೋಡ್ ಮೈಸೂರು ಪೊಲೀಸ್ ಆರ್ಕೇಡ್ ಸಿದ್ಧಾರ್ಥನಗರ ಮೈಸೂರು ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬಹುದಿನದ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದೆ ಹತ್ತು ಹೆಚ್ ಪಿ ವರೆಗಿನ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಸಮ್ಮತಿಸಿದೆ ಶಾಸಕ ಅಪ್ಪಚು ರಂಜನ್ ವಿಧಾನಸಭೆ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಹತ್ತು ಹೆಚ್ ಪಿ ವರೆಗಿನ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರು ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಎ ಟಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಇಬ್ಬರು ಒಂದೇ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಸಮಯ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಶೂನ್ಯ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತು ಕೊಡಗು ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮಾತ್ರ ಐ ಪಿ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಬಿಲ್ ಅನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎರಡು ವರ್ಷದಿಂದ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತ ಎಂಟು ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಇದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಆ ಇಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಧರಣ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದ್ದಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಐ ಪಿ ಸೆಟ್ ಹತ್ತು ಎಚ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಕಾಫಿ ಬಳಗರಿಗೆ ಮುಪ್ಪತ್ತ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಬಡ್ಜೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಘೋಷಣೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರು ಇವತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಪೇಟೆ ಶಾಸಕ ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ಶಾಸಕ ಸಿಟಿ ರವಿ ಹಾಗೂ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ರಂಜನ್ ಜೊತೆ ಧ್ವನಿಗೊಳಿಸಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಶಾಸಕರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಹತ್ತು ಎಚ್ ಪಿ ವರೆಗಿನ ಪಂಪ್ ಸೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಬರೀ ಹತ್ತು ಎಚ್ ಪಿ ಸೀಮಿತ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವರವರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗುಣವಾಗಿ ಹೈರ್ ಎಚ್ ಪಿಗಳು ಕೂಡ ಬಳಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಹತ್ತು ಎಚ್ ಪಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷ ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಅಷ್ಟು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪವರ್ ಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನ ಕಡಿತವನ್ನ ತರ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ ಹತ್ತು ಎಚ್ ಪಿ ಅವರೆಗೂ ಪವರ್ ಕನ್ಸೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ರೈತರಿಗೆ ಆ ರೀತಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಸಿದ್ಧ ಇದೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಆದ್ರೆ ಅದು ಬೇರೆ ರೀತಿ ದುರುಪಯೋಗ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರ ಕೊಡಬೇಕು ಹತ್ತು ಎಚ್ ಪಿ ಅವರೆಗೂ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಕೊಡಲು ಸರ್ಕಾರ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾಫಿ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡಬೇಕೆಂಬುದು ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಳೆಗಾರರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಂದಿಸಿರಲಿಲ್ಲ ಈಗ ಶಾಸಕರ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಬಹುದಿನಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರಿದಂತಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಗಾರರಿಗೆ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಿಗಲಿದೆ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಾವಿದನ
ಚಿತ್ರಕಲಾವಿದ ಸಂದೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಅಕ್ರಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣದ ಆರೋಪ ಇತ್ತು ನಗರಸಭೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಮನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ಅಕ್ರಮ ಸಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆ ಸಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಕೂಡ ಹಾಕಲಾಗಿತ್ತು ಈ ನಡುವೆ ಸಂದೀಪ್ ನಗರಸಭೆ ವಿರುದ್ಧ ವ್ಯಂಗ್ಯ ಚಿತ್ರ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ರು ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂದೀಪ್ ವಿರುದ್ಧ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ಪ್ರೀ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ ನಾವು ಬಂದಾಗ ತಹಸೀಲ್ದಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿ ಹತ್ರ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದೆ ಸರ್ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಏನು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಇದೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ಒಡೆಯೋಕ್ಕೆ ಕಾನೂನು ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಿ ಅಂದು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೇಸ್ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಅದ ಅದು ಸರಿಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ತೋರ್ಸೋಕ್ಕೂ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ತೆಗ್ದಿದ್ದಾರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ತೆಗ್ದುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಾವು ಸಾಯ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಎಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲೂ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕಿಲ್ಲ ಇದು ಸರ್ ಸಾಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಸಾಲ ಅವ್ರು ತೀರಿಸ್ತಾರೆ ಸರ್ ಹತ್ತು ಲಕ್ಷ ತಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಸರ್ ನಾವು ಓಡ್ತೀವಿ ಸರ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಈಗ ನಾವು ಹೋದರೆ ಫೈಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಜನ ಹೋದರೆ ಫೈಲೇ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಮೋಷನ್ ಹೋಗ್ತದೆ ಒಳ್ಳೆ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಭವನ ಕಟ್ಬೋದು ಅಷ್ಟು ಜಾಗ ಇದೆ ಏಕರೆ ಗಟ್ಟಲೆ ಜಾಗ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಡುವೆ ನಗರಸಭೆ ಆಯುಕ್ತ ರಾಮದಾಸ್ ಜೆಸಿಬಿ ತಂದು ಮನೆ ಒಡೆಯಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಈ ವೇಳೆ ಸಂದೀಪ್ ಕುಟುಂಬ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಮನೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬೆಂಕಿ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬೆದರಿಕೆ ಒಡ್ಡಿದ್ದಾರೆ ಮಡಿಕೇರಿ ನಗರದ ಚೈನ್ ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಬೆದರಿಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಗರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳು ವಾಪಸ್ಸಾಗಿದ್ದಾರೆ ಕೊಡಗು ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೊಡಂದೆರ ಬಾಂಡ್ ಗಣಪತಿಯವರು ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಭಾನುವಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಬಾಂಡ್ ಗಣಪತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರಿಗೆ ಸಹಕಾರ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲಾ ಸಹಕಾರ ಕೇಂದ್ರ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವ ಬಾಂಡ್ ಗಣಪತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದರು ಅಲ್ಲದೆ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಭವನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಪೊಂಬಕ್ಕಡ ಒಕ್ಕೂಟದಿಂದ ಬಹಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಹಾಗೂ ಕೂಟದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಿತು ಕೊಡವ ಭಾಷೆ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಉಳಿವಿಗಾಗಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿರುವ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಪೊಂಬಕ್ಕಡ ಒಕ್ಕೂಟದ ವಿನೂತನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಂಬಲ ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ನಮ್ಮ ಮಹಿಳೆಯರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಡಿಕೇರಿಯ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡ ಸಮಾಜ ಪೊಮ್ಮಕ್ಕಡ ಒಕ್ಕೂಟದವರು ಒಂದು ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳು ಜೊತೆಗೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಸೀರೆ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ
ಮಡಿಕೇರಿಯ ಕೊಡವ ಸಮಾಜ ಆವರಣವು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಮಳಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಬಟ್ಟೆಗಳು ತಿಂಡಿ ಪದಾರ್ಥ ಪುಸ್ತಕ ಒಡವೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಉತ್ಪಾದಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಮಾರಾಟವೂ ನಡೆಯಿತು ಬೆಳಗಿನಿಂದಲೇ ಜನಸಾಗರ ಹರಿದು ಬಂದಿತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೊಗದಲ್ಲಿ ಮಂದ ಹಸ ಮೂಡಿತ್ತು ಹಾಯ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಅಂತ ನಾನು ಪರದಂಡ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಮತ್ತು ಇದು ತುಂಬ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮಗೆ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಫ್ಯಾಷನ್ ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಮುಂಚೆ ಏರೋಸ್ಟಸ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಇವಾಗ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ರಿಯಲಿ ನೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ದ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಅಸ್ ಜನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇವಾಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಒಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಗೋಣಿಕೊಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಸೊ ಮೇ ಬಿ ಹೋಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಪಂಬಕ್ಕಡ ಕೂಟದ ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ಅಂಜು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಮೇಳವೊಂದ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಜನರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಮೇಳ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳುವ ಚಿಂತನೆಯೂ ಇದೆ ಎಂದರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದು ಹೆಂಗಸರಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಒಂದು ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಮಹಿಳಾ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂವತ್ನಾಲ್ಕು ಶಾಪ್ಗಳಿದೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಸ್ಟಾಲ್ಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಮೈಸೂರು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಪೊನ್ನಪೇಟೆ ಬಾಳಲೆ ಆ ಸೈಡ್ ಇಡೀ ಕೊಡಗಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ಥರದ್ದು ಸ್ಟಾಲ್ಗಳಿದೆ ಹೂ ಗಿಡಗಳಿರ್ಬೋದು ಪಾಟ್ಗಳಿರ್ಬೋದು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೋಮ್ ಫರ್ನಿಷಿಂಗ್ ಸಾರಿಗಳು ಬುಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಕಡೆ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇದು ಮಾಡೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ವುಮೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ಬೊಮ್ಮಕ್ಕಡ ಕೂಟದಿಂದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷನೂ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಒಂದು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮೇಳ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಡೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಂಗಸರಿಗೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಮನೆಯಿಂದನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಶಾಪ್ ಇರೋಲ್ಲ ಮನೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರಿಗೊಂದು ವೇದಿಕೆ ಕೊಡೋಣ ಅವರೊಂದು ಪ್ರಮೋಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಮುಂದೆ ಬರ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇದನ್ನೊಂದು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಒಂದೇ ದಿನ ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇದೆ ತುಂಬ ಜನ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಳಗಿಂದನೇ ನಾವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಚಾಲಕನಿಲ್ಲದೆ ಚಲಿಸಿದ ಆಟೋ ಒಂದು ಕಾಫಿ ತೋಟದ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವ ಘಟನೆ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಸೋಮರ್ಪೇಟೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸುಂಟಿಕೊಪ್ಪ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಆಟೋದ ಮಾಲೀಕ ನಾಕೂರಿಂದ ನಿವಾಸಿ ಮಣಿ ಎಂದಿನಂತೆ ತನ್ನ ಆಟೋವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಬ್ರೇಕ್ ವೈಫಲ್ಯದಿಂದ ವಾಹನ ತಂದಷ್ಟಕ್ಕೆ ಚಲಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಆಟೋ ಚಾಲಕ ಮಣಿ ಚಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅತಿಯಾದ ವೇಗದಿಂದ ಚಲಿಸಿದ ಆಟೋ ನೋಡು ನೋಡುತ್ತಲೇ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಸಾಗಿ ಎಮ್ಮೆಗುಂಡಿ ಇಳಿಜಾರು ರಸ್ತೆ ಸಮೀಪದ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ ಆಟೋ ಕಂದಕಕ್ಕೆ ಮಗುಚಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ಆಟೋ ಜಖಂಗೊಂಡಿದೆ ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳೀಯರು ಆಟೋ ಚಾಲಕನ ನೆರವ
gives you treasured memory. ಮಂಚಿನ ನಗರಿ ಮಡಿಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಶುಭಾರಂಭಗೊಂಡಿದೆ ಕೊಡಗು ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ರುಚಿಕರ ಶುಚಿಕರ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರ ಊಟೋಪಚಾರಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ತಡ್ಕ ಕೊಡಗಿನ ಶೈಲಿಯ ಕಡಂಬಿಟ್ಟು ನೂಪುಟ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಘಮಘಮಿಸುವ ಗೀ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಮಟನ್ ಕರಿ ಕುರು ಕರಿ ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟಕರವಾದ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕುತ್ತಿಪುಟ್ಟು ಅಪ್ಪಂ ಕಡ್ಲೆಕರಿ ಪತ್ತಲ್ ಮೀನ್ ಕರಿ ನಿಮ್ಮ ತಡ್ಕಾದಲ್ಲಿ ತಡ್ಕ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ವೆಜ್ ಥಾಲಿ ಮೀಲ್ಸ್ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಥಾಲಿ ಮೀಲ್ಸ್ ಸಮಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಡೆಲಿವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವೂ ಇದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶುಚಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇಂದೆ ಬನ್ನಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಡ್ಕ ಕಾಫಿ ಕೃಪಾ ಕಟ್ಟಡ ರಾಜಸೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಗಾಂಧಿ ಮೈದಾನ ಸಮೀಪ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೊಡಗಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಶೈಲಿಯ ಶುಚಿ ರುಚಿ ಆಹಾರ ಕೇರಳ ಶೈಲಿಯ ಊಟೋಪಚಾರ ತಡ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ವಾತಾವರಣ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಇಂದೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಹೋಟೆಲ್ ತಡ್ಕ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಕೃಪಾ ಕಟ್ಟಡ ರಜಸೀಟ್ ರಸ್ತೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಏಟ್ ದೊಡ್ಡದಿರಲಿ ಚಿಕ್ಕದಿರಲಿ ಯೋಜನೆ ಪಕ್ಕ ಇರಬೇಕು ಏರಿಯಾ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು ಇದು ಸಾಧ್ಯನ ಖಂಡಿತ ಸಾಧ್ಯ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪಕ್ಷಿ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡಿ ಬರೀ ಹತ್ತು ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿರುವ ಸೈಟ್ ನಿಮ್ಮದಾಗಿಸಿ ರೋಹನ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಆಲೋಚನೆಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಆರ್ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಬಿಪಿ ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇಲಿನ ಹಲ್ಲೆ ಖಂಡಿಸಿ ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಂದ ಕಪ್ಪು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸೋಮವಾರ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆ ಕಚೇರಿ ಎದುರು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿದರು ಸೋಮವಾರಪೇಟೆ ಉಪ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಗೂಂಡಾಗಳಿಂದ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡುವ ತಂತ್ರವನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಆರೋಪಿಸಿದರು ಕಾಮಗಾರಿ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲೋಕೋಪಯೋಗಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೂ ಮೌನಕ್ಕೆ ಶರಣಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದರಿಂದ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣ ಪೋಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಂದು ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು ಕಿಬ್ಬೆಟ್ಟ ಸಮೀಪ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನ
ಒಬ್ಬನೇ ಕಾಮಗಾರಿ ವೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರನ ತಂಡ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿದರು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿದ್ದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಮೇಲೆಯೇ ಜಾತಿ ನಿಂದನೆ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಿಸಲು ತಂತ್ರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಲ್ ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕತೆ ತೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಆರ್ಟಿಐ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿರುವುದು ಸಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಯಾವ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೂ ಮಣಿಯದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಶುಂಠಿ ಸುರೇಶ್ ಎಸ್ಪಿ ಭರತ್ ಕುಮಾರ್ ಸಂಜಯ್ ಜಿ ವಿಜಯ ಎಚ್ಆರ್ ರಮೇಶ್ ಕರ್ನಾಟಕ ರಕ್ಷಣಾ ವೇದಿಕೆಯ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ಆಲೆಕಟ್ಟೆ ರಸ್ತೆ ತಡೆಗೋಡೆ ಕುಸಿದಿದ್ದು ಇದುವರೆಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಬಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಕೊಡಗು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸದೆ ಬಿಲ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸೇವೆಯಿಂದ ವಜಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಮಡಿಕೇರಿ ಚಟ್ಟಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತಡೆಗೋಡೆ ಕೇವಲ ಮೂರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕುಸಿದು ಬಿದ್ದಿದೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ಇತರೆ ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಮಾಡಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಅವಿಹಾರ ನಡೆದಿದ್ದು ಇದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭ ಮನವಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರ ಮೋಹನ್ ಕುಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ ಮುಂದಿನ ಇಪ್ಪತ್ತು ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕ್ರಿಯಾ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಿರುವಂತೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಿಂದ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಪಡೆಯಲಾಯಿತು ಸರ್ಕಲ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಮಹೇಶ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸ್ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕಲ್ಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ ನಾಗರಾಜ್ ಬಿಜಿ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಕೆಟಿ ಪರಮೇಶ್ ಬಗ್ಗನ ಪೊನ್ನಪ್ಪ ಮಾಟನಹಳ್ಳಿ ಜಯರಾಮ್ ತ್ರಿಶೂಲ್ ಕಿರಗಂದೂರು ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹರೀಶ್ ಚಿದಾನಂದ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಸಜದಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐದರಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟವನ್ನು ನಗರದ ಜನರಲ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಾಜದ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಟಿ ಮಧು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಮಧು ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ನೈನ್ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಮೈದಾನ ಶುಲ್ಕ ಎರಡು ಸಾವಿರ ಇರಲಿದ್ದು ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟರೊಳಗೆ ತಂಡಗಳು ಹೆಸರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಕ್ರೀಡೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಾಳು ಹೆಕ್ಕುವುದು ಒಂದು ಎರಡನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಪ್ಪೆ ಜಿಗಿತ ಮೂರು ಹಾಗೂ ನಾಲ್ಕನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐವತ್ತು ಮೀಟರ್ ಓಟ ಐದು ಆರು ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇನ್ನೂರು ಮೀಟರ್ ಓಟ ಐವತ್ತು ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಪುರುಷ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಬಾಂಬ್ ಇಂದೇ ಸಿಟಿ ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಕುರ್ಚಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಚ್ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತರಂದು ಶಟಲ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಪಂದ್ಯಾಟ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದು ಅಂದೇ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದು ಹೇಳಿದರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭ ಏಪ್ರಿಲ್ ನಾಲ್ಕರಂದು ನಡೆಯಲಿದೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ವೀಣಾ ಅಚ್ಚಯ್ಯ ಸುಜಾ ಕುಶಾಲಪ್ಪ ಡಿಸಿ ಬಿಸಿ ಸತೀಶ್ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆಎಸ್ ದೊರೇಶ್ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂಟಿ ಮಧು ಮಹಿಳಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಂದರಮ್ಮ ಮತ್ತಿತರರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಜನರ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಮುಖ್ಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ಮಧು ಚೆಟ್ಟಿಮಾಣಿ ಕ್ರೀಡಾ 
ತಾಲೂಕು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಅವಿನಾಶ್ ಭಟ್ಲಪ್ಪ ಮಾತನಾಡಿ ಏಪ್ರಿಲ್ ಐದರಂದು ಸಂಜೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ನಡೀತಾ ಇದ್ದು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಶಾಸಕ ಕೆಜಿ ಬೋಪಯ್ಯ ನಗರಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಅನಿತಾ ಪೂವಯ್ಯ ಪ್ರೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಜ್ಜಂಬಾಡ ರಮೇಶ್ ಕೊಟ್ಟಪ್ಪ ಪತ್ರಕರ್ತೆ ಬಿಆರ್ ಸವಿತಾ ರೈ ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಎಸ್ ದೊರೇಶ್ ತಾಲೂಕು ಕ್ರೀಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಧು ಚೆಟ್ಟಿಮಾರಿ ಮಡಿಕೇರಿ ತಾಲೂಕು ಸವಿತಾ ಸಮಾಜದ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಂದರಮ್ಮ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು ಶ್ರೀಮತಿ ಅನಿತಾ ಬೋಯ್ಯ ನಗರ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಕುಂತಪ್ಪ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರು ವಿಜಯವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮತಿ ಸವಿತಾ ರೈ ನಿರ್ದೇಶಕರು ಚಿತ್ತಾರ ಮುನಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಸಂಪತ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಕರ್ನಾಟಕ ಶ್ರೀ ಕೆ ಎಸ್ ದೊರೇಶ್ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸವಿತಾ ಸಮಾಜ ಕೊಡಗು ಜಿಲ್ಲೆ ಶ್ರೀ ಮಧು ಚಿಟ್ಟಿಮಣಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾಲೂಕು ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಮಡಿಕೇರಿ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುಂದರಮ್ಮ ಮಹಿಳಾ ಘಟಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ತಾಲೂಕು ಸವಿತ ಸಮಾಜ ಮಡಿಕೇರಿ ಸಮಾಜದ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಎಸ್ ದೊರೇಶ್ ಮಹಿಳಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಸುಂದರಮ್ಮ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ರು ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಸಮೀಪದ ಚಿಕ್ಕ ಕೊಳತ್ತೂರು ಗ್ರಾಮದ ಶ್ರೀ ಬಾವಿ ಬಸವಣ್ಣ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನೆರವೇರಿತು ಕೊರೋನಾ ಭೀತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದೆರಡು ವರ್ಷಗಳ ಭಕ್ತಾದಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಇಳಿಮುಖವಾಗಿತ್ತು ಈ ಬಾರಿ ಶನಿವಾರ ಸಂತೆ ಯಸಳೂರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಹಲವಾರು ಗ್ರಾಮದ ಒಂದೂವರೆ ಸಾವಿರ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಈ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಬಹಳ ಧಾರ್ಮಿಕ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಕಲ್ಯಾಣಿಯ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಷಂಪೂರ್ತಿ ನೀರು ತುಂಬಿರುತ್ತೆ ಉದ್ಭವ ಬಸವಣ್ಣನ ಮೂರ್ತಿಯಿಂದ ಹರಿದು ಬರುವ ಜಲ ಕಲ್ಯಾಣಿ ಸೇರುತ್ತೆ ಕಲ್ಯಾಣಿಗೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಆಗಮಿಸುವ ಭಕ್ತರು ಹಾಕುವ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಮ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಂದ ಈ ಬಾವಿ ಬಸವಣ್ಣ ರಕ್ಷಿಸುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಪ್ರತೀತಿ ಇದೆ ಪೂಜಾ ದಿನದಂದು ಗ್ರಾಮದ ಮನೆಗಳಿಂದ ಅಕ್ಕಿ ಬೆಲ್ಲ ತರಕಾರಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಹರಕೆ ಹೊತ್ತು ಈಡೇರಿದವರು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿಯಿಂದ ಒಡೆಯುವುದು ಇಲ್ಲಿಂದ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ನೂರ ಒಂದು ತೆಂಗಿನಕಾಯಿವರೆಗೆ ಕೂಡ ಒಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲದೆ ಎಳೆಯ ಮಕ್ಕಳ ಮುಡಿ ತೆಗೆಯುವ ಕಾರ್ಯವೊಂದ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಹರಕೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಈ ಗ್ರಾಮದಿಂದ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಹೊರ ಊರುಗಳಿಗೆ ಹೋದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಪೂಜಾ ದಿನದಂದು ತವರಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಈ ಪೂಜಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ತಾ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ ಕುಂದಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಸೇರುವ ಚಿಕ್ಕಕುಳತ್ತೂರು ಶ್ರೀ ಬಾವಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾ ಮಹೋತ್ಸವವು ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ಸುಮಾರು ನಾನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಇರುವ ಈ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪೂಜಾ ಕಂಕರ್ಯವನ್ನು ಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಯುಗಾದಿಯ ಹಬ್ಬದ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತೇವೆ ಈ ಆಚರಣೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಸಹಕರಿಸಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಮಿಸಿ ದೇವರ ಕೃಪೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರುಗಳೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಹಾಗೂ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮವಾರ ಸೇರಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಯುವಕರು ಸಮಾಧಾನದಿಂದ ಹೊಸದಾಗಿ ಒಂದು ರಸ್ತೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಸ್ವತಃ ಏನು ಹೊರಗಡೆ ಇರೋ ಅಂತ ಓಡಾಡಿ ಅವರೇ ಸ್ವತಃ ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳದಿಂದ ಖರ್ಚನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಿಕೊಂಡು ಈ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ನಾಪೋಕ್ಲು ಶ್ರೀ ಭಗವತಿ ದೇವರ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು ತಾರೀಕು ಹದಿನೇಳರಂದು ಭಂಡಾರವೊಂದ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ತರಲಾಯಿತು ನಂತರ ಅಂದಿ
ತಾರೀಕು ಇಪ್ಪತ್ತರಂದು ಪವಿತ್ರ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಭಗವತಿ ದೇವರ ಜಳಕ ಮತ್ತು ನಗರದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ನಂತರ ದೇವಾಲಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ನೃತ್ಯ ಬಲಿ ಜರುಗಿತು ಅರ್ಚಕರಾದ ಹರೀಶ್ ಕೇಕ್ನುಯ ತಂತ್ರಿ ಗಿರೀಶ್ ಹಾಗೂ ವಿನೋದ್ ಜಯಚಂದ್ರ ಪೂಜಾ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು ಬಳಿಕ ರಾತ್ರಿ ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳಾದ ದರಿಪೂದ ನುಚ್ಚುಟೆ ಅಂಜಿಕೋಟ್ ಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಕೋಲ ನಡೆದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಂದು ಕಲಿಯಾಟ ಅಜ್ಜಪ್ಪ ಮತ್ತು ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರ ಕೋಲ ನಡೆದು ಅನ್ನದಾನದೊಂದಿಗೆ ಹಬ್ಬವು ಸಂಪನ್ನಗೊಂಡಿತು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಉತ್ಸವದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಊರಿಂದ ಪರವೂರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗ